Здравствуйте. Урок 7c. Счастливый Новый год. And grammar for today is past simple irregular verbs. Vocabulary, go, have and get. And pronunciation, sentence stress. Итак, грамматика на сегодня. Продолжаем. Прошедшее. Простое прошедшее. На сегодня будут неправильные глаголы. Вокабуляр будет с глаголами go, have and get. И, как всегда, произношение, ударение в предложении. And we start with reading. We'll discuss the new year. So when is New Year's Eve? Is it an important celebration in your country? Говорим о кануне Нового года. Eve – это канун. Важное, важный ли это праздник в нашей стране? And now you're gonna read three stories and then answer uh, the questions. Сейчас перед вами будут три истории, а затем нужно ответить на три вопроса. Number one. Who had a great evening? Number two. Who had an okay evening? And number three. Who had a terrible evening? У кого был вечер супер классный, у кого обычный нормальный, а у кого ужасный. Okay, and the, this is the title. New Year's Eve. Want to remember or want to forget? Канун Нового Года. Запомним навсегда или лучше забыть. The first story. Minus one. Here it is. Please read it. The second is Jenny's story. Here it is. Please read it. And the third one is Andy's stories. Here for you to read. After you have read the stories, translated them and understood, let's do some exercises. Как только вы прочитали истории, все стало понятно, давайте сделаем упражнение. C. Read the stories again. Complete the sentences with A, Andy, J, Jenny or M, Mina. Есть утверждение, которое относится к одному из действующих лиц. Или это Энди, или Дженни, или Мина. Пожалуйста, прочитайте это утверждение и поставьте первую букву имени. D. How do people celebrate New Year's Eve in your country? Do you think most people enjoy it? Why? Why not? We'll discuss it on our lesson. Обсудим эти вопросы на уроке. Нравится ли людям праздновать Новый год и почему нравится или не нравится. Окей, okay, let's switch to section 2 grammar. Irregular verbs. Переходим к грамматике. Неправильные глаголы. A. Will the partner find the past tense of these irregular verbs in the stories? Все эти глаголы, которые перечислены, они есть в этих историях. Попробуйте найти... Их и записать. Для вашей помощи есть транскрипция. Пожалуйста, будьте внимательны и напишите глаголы правильно. And we'll check it on our lesson. Проверим на уроке. After that, let's go to the grammar bank for some theory. 7C past simple regular verbs. Let's listen to some sentences. 7.15 I went to Iceland in December. I didn't go to New York. Did you go to a party? Who did you go with? I went. Это прошедшая формула go. Go. I didn't go. Отрицательная форма. Не пошла, не пошел, не поехал. Did you go? Вопрос, соответственно. Who do you? Who, who did you go with? С кем? With идет в конце. Итак, у нас есть initiative, infinitive, past and past negative. Look at these words. Buy, come, feel, find, get, go, have, know, put on, say, take, think, wear. 
and the past form. All these verbs are irregular. Все эти глаголы неправильные. You should learn uh, them by heart. Нужно их знать наизусть. And the, look at the negative form. Uh, it says didn't and plus infinitive. Посмотрите на отрицательную форму. Это просто didn't и infinitive. Infinitive. Infinitive – это неопределенная форма глагола. So, some verbs are irregular in the past and change their form. То, о чем мы говорили. Есть неправильные глаголы, они меняются. ED мы не добавляем к ним. Например, go, went, have, had. We only use the irregular past form in positive sentences. I bought a bag last night. Неправильная форма используется только в утвердительных предложениях. We use the infinitive after did, didn't. Did you go out last night? После вопросов uh, или didn't мы всегда используем неопределенную форму глагола. Remember word order in questions. Auxiliary, subject, infinitive. Did you go shopping yesterday? Помните, что в вопросах также действует правило Асида. Um, сначала идет вспомогательный глагол, потом подлежащее и потом неопределенная форма. И, соответственно, в, в вопросах она меняется. Question, word, auxiliary, subject, subject infinitive, and etc. Uh, where did you go? Look at the list of the irregular verbs on page 165. Мы сейчас пойдем на эту страницу и посмотрим еще более широкий список неправильных глаголов. Can, could. The past simple of can is could. We add not to make negative uh, and reverse the subject and verb to make questions. We could see the whole city from the place. I couldn't see him. I, could, I, could you wear jeans when you were at school? Прошедшая форма глагола can – это could. Мы могли видеть весь город с самолета. Мы не могли его видеть. We couldn't. И в вопросе, соответственно, просто could выносим вперед. Could you wear? Ты могла надеть эти джинсы when you were at school, когда ты была в школе? This is the list of irregular verbs on page 156. Вот он, список неправильных глаголов на странице 165. We have present, be, past simple, was, were, and past participle, been. Сразу учим три формы. Настоящую be, прошедшую was, were и м, причастие. Это been, оно используется в совершенных временах. Here it is. And of course, you will learn all the words by heart. И, конечно же, все это нужно будет выучить не сразу, но частями. And now let's get back to the exercises, grammar exercises. So we have A, B and C. Correct the information using the word in brackets. She put on a coat. In brackets, jacket. She didn't put on a coat, she put on a jacket. Итак, в скобках дано слово. Вам нужно исправить информацию. Например, она надела пальто. Она не надевала пальто, она надела куртку. Поэтому используем didn't отрицание. Глагол, переделываем его в инфинитивную форму и исправляем. Six sentences here. B. Complete the text with the verbs in brackets in the past simple. All the verbs are irregular. Вам нужно в этом тексте вставить глаголы, которые даны в скобках. Конечно же, использовать прошедшее время. И все глаголы неправильные. Last New Year's if I went... Go, it means went to London with some friends. Итак, у нас в скобках дано дан глаголы. Глагол go. Смотрим вторую форму. Это went. So we have nine gaps here. C. Complete the questions in the past simple. А здесь даны вопросы. Вам нужно составить вопрос. For instance, did you go out last night? Выходила вчера или выходил вчера вечером? No, I stayed at home. What? Соответственно, смотрим на это. I wore jeans. Значит, какой был вопрос? Что ты надевал или надевал? Окей, okay, ABC, три sentences here. Please do it in original form. 
Let's go to section 3 vocabulary. Go, have and get. Can you remember these phrases? Right, went, had, or got. Глаголы go, have and get очень популярные в английском языке. С ними можно составлять миллион выражений. Uh, they suggest us to use six of them. Choose the right verb. Здесь есть шесть выражений и всего лишь три глагола. Ставьте по смыслу правильней. And then let's go to page 160 to the vocabulary bank. So, three verbs go, have, get and lots of phrases. And first, of course, do some matching. Итак, три глагола и смотрите, сколько фраз можно с ними сделать. Первый с, гл с глаголом go. Сопоставьте их с картинками. Then have also some pictures and get and some pictures. Please do it. Of course, you will learn the phrases by heart. И, конечно же, будете их учить и знать. So, um, then we'll do some uh, activation here, like uh, phrases to say five things you did yesterday and five things you did last week. We, we're going to use these phrases like uh, yesterday I got up early, I had breakfast in a cafe, I went shopping. It was yesterday. What it was? Just last week. И эти фразы можно использовать в вашем контексте, например, что вы делали вчера, а что неделю назад. Окей, section 4, listening. Listen to Denisa from Slovakia talk about a memorable New Year's Eve. Where was Denisa at midnight? Давайте послушаем девушку из Словакии, где она была в канун Нового года и где она была... Прям в 12, и почему именно этот Новый год ей запомнился. 7.17 What was your best ever New Year's Eve? One you always remember? Oh, definitely 2014, when I was in Rio. Who were you with? I was with my boyfriend, Marcelo, who's Brazilian. Why was it so special? Well, Brazil has special traditions for New Year's Eve, and they were all new for me. For example, it's a Brazilian tradition to wear white clothes for New Year's Eve, because white is a symbol of peace. So I wore a beautiful white dress, which Marcelo's mother bought me. I have a photo somewhere on my phone. Yes, here, look. Oh, how lovely. So, what did you do? Ah, oh, let me think. Well, first we had a typical New Year's Eve dinner with Marcelo's family. And then, I suppose it was about ten, we got a bus to Copacabana. What was the atmosphere like there? Oh, it was amazing. <laughs> the streets were already full of people. We went to a show at a place near the beach. It was great, and we danced samba. Wow! Were you there at midnight? No, no. When we saw it was nearly midnight, we went to the beach, and the typical countdown started, you know. Ten, nine, eight, <laughs> Happy New Year! <laughs> Everywhere we heard the sound of people opening champagne, and we watched the wonderful fireworks. It sounds great. What did people do when the fireworks finished? Most people went to other parties or they went home. And what about you? We decided to go to a different beach, a beach called Praia do Apoador, and we had our first swim of the new year. It was magical. Okay. B. Can you remember what she says about these people and things? Можете ли вы вспомнить, что говорила Дениза о Marcelo, white clothes, Marcelo's mother, dinner, Copacabana, a show, nearly midnight, a swim at Praia de Arpoado. А потом еще раз послушаем и проверим. 
So, would you would you like to spend a New Year's Eve in Rio? Is there any anywhere else in the world you'd like to spend it? Хотели бы провести Новый год в Рио? Может быть, где-то еще хотели бы встретить Новый год? Pronunciation, section 5, sentence stress. Look at the questions. What words are missing? A memorable New Year's if. Посмотрите на один из предложений. Здесь что-то пропущено. Что именно? Ставьте пропущенное слово. Speaking and writing. Think about a time when you had a memorable New Year's Eve. Look at the questions in 5A and plan your answers. Add all the extra information you can. Interview each other about the New Year's Eve and write about the New Year's Eve. Answer the questions in 5A and use the stories in one to help you. Итак, сначала мы обсудим с вами ваш памятный Новый год. Для этого нам помогут вот эти 11 вопросов, куда вы ставите не пропущенное слово, да, вспомогательный глагол. Они же помогут нам обсудить ваш памятный Новый год, а потом вы напишите ваши сочинения, используя эти вопросы и истории, которые вы прочитали в секции номер один. So that's it for today. Thank you. See you. Bye-bye.